heute wieder was Neues dabei. Ähm, CJ Melanie und ich zeige dir heute die vier Samen des Wing Chun. Es gibt fünf Grundbewegungen im Wing Chun, die du wissen musst. Das heißt, einmal hast du den Fauststoß, der ist super wichtig, denn ohne Fauststoß fallen die Leute nicht um. Das ist schlecht, wenn der dir fehlt. Die anderen vier Bewegungen, und das ist das Geniale, darauf basiert das Ganze, im Chung-System, also keep it simple. Ja. Auf vier Bewegungen basiert das ganze System und diese vier Bewegungen zeige ich dir jetzt. Also, du stehst in deiner neutralen Vorposition. Wing Chun, Wing Chun, du machst es traditionell. Und dein Arm hat zwei Seiten. Du hast einmal die Außenseite deines Arms und einmal die Innenseite deines Arms. Jetzt hat der Angreifer oder der Angriff die Chance, nur auf eine dieser Seiten aufzukommen. Also wenn du dann nach vorne schiebst und diesen Kontakt suchst, natürlich. Das heißt, komme ich außen auf, ergibt sich daraus wieder oder geben sich daraus wieder zwei Richtungen. Einmal kann ich nach innen drücken, in den Körper. Oder ich drücke nach außen vom Körper weg. Dasselbe hast du auch, wenn der Kontakt innen passiert. Drücke ich einmal nach innen, passiert das. Drücke ich nach außen, passiert das. So, was passiert? Schau mal. Melanie schiebt ihre Hand nach vorne. Mein Angriff kommt irgendwo. Sie hat irgendwo Kontakt. Entweder da oder da. So. Jetzt gibt es diese Linie, die Mittellinie. Von dieser Mittellinie aus gesehen kann mein Druck passieren. Das heißt, er geht entweder auf diese Richtung. Gibt es diese Richtung, verformt sich Melanie's Ellbogen zu einem Boxer. Sie nimmt den Schlag auf und ist jetzt schon vorbereitet, diesen Schlag ins Leere zu laufen, Leere, Leere laufen zu lassen. Wenn ich jetzt meinen Schritt nach vorne gebe, steht sie da und hat meinen Schlag neutralisiert, meinen Angriff neutralisiert. Dasselbe passiert auch, wenn ich, ich zeige es dir von der Seite jetzt, wieder außen drauf treffe, jetzt aber nicht nach innen drücke, sondern nach außen drücke. Hat die Melanie das Gefühl dafür entwickelt, verformt sie ihren Arm in einen Tarzer und auf meinen Schritt im Kopf wieder diese Wendung. Okay? Das sind zwei. Das sind zwei passive Abwehrreaktionen, die du entwickeln darfst, wenn du den Kontakt auf, dem äußeren, auf der äußeren Seite des Arms hast. <lacht> zwei Bewegungen, die du auf der inneren Seite entwickeln darfst. Das heißt, wenn ich hier drin bin, geht mein Faust und die Männer, die kommt mir entgegen und hat hier den Kontakt, ist hier die erste Sache, die sie machen kann, wenn ich nach da drücke, der Jump Sound. Das heißt, sie lässt meinen Schlag wieder ins Leere laufen. Wenn der Schlag, selbe Aufnahme, selbe Seite, auf die andere Seite drückt, gibt es den Chaos Sound. Das heißt, auch in diesem Fall lässt sie meinen Arm wieder, lass sie mal stehen bitte, lässt sie meinen Arm auch hier wieder ins Leere laufen und schützt sich in dieser Position. Okay? Was passiert danach? Ich würde mal den Fauststoß. Wenn ich jetzt einen Kontakt aufnehme, den Schlag aufnehme und die Männer den drücken, zum Beispiel den Tatsau, bist du sofort danach in deinem, deinem Counter. Das heißt, du gehst nicht erst in diese Abwehr rein, freust dich deines Lebens, sondern in dem Moment, wo du merkst, okay, ich werde angegriffen, der Druck geht in diese Richtung, du machst einen Bonsam und bist sofort dabei, das Ganze auszunutzen und deine Gegenangriffe einzusetzen. Das ist wichtig, weil du bist ansonsten kannst du mit diesen Ab Abwehr mit diesen passiven Abwehrreaktionen nicht viel anfangen. Okay, komm nochmal rein. Stehst du hier, drehst deinen Bonser und das war's, geht der andere natürlich weiter nach vorne. Diese Abwehrreaktionen sind einfach nur so das kurze Momentum, um hier zu ermöglichen, in ungeschützte Flanken deines Gegners zu kommen. Das geht unheimlich schnell. Also, wenn du sowas siehst wie das hier, komm mal rein. Schwung und der andere steht da, das ist eine Übung. Das ist eine gute Übung, weil so trainierst du das. In der Anwendung sieht das dann ein bisschen anders aus. Das heißt, du hast deinen Bonsam, diesen Bonsam, meine Zeitlupe bitte, diesen Bonsam nutzt du, um einfach in eine Angriffsposition reinzukommen, um dann deine Kettentechnik einzusetzen, deine Kettenvorstöße, deine Ellbogen, Fahrzeuge in den Kehlkopf, Augenstiche, whatever. Einfach diese Technik, die dir helfen, deinen Gegner auszuschalten. Und all diese Technik könntest du basieren auf diesen vier passiven Abwehrreaktionen plus der Vorstöße. Okay, sehr interessant, ich weiß. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ja, schalte wieder ein, lass einen Daumen oben da und alles Gute für dich.